안녕하십니까 보드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다 제가 러시아제 전차들이 막 터져나가는 그런 영상들을 과거에 올렸었는데 그 댓글들 보면 되게 안타까운 분들 많았어요 대전차 원마술 혹은 종욕과 이런 거 주장하시는 분들도 있었고요 기본적으로 성형자기탄의 원리를 전혀 모르시거나 아니면 잘못 이해하고 계신 분들이 많았습니다 혹은 제블린이나 엘로우만 있으면 은 전차가 전혀 쓸모가 없으니까 전차 다 버리고 대전차 미사일만 도입하자라고 하는 전차 무용론자들도 많이 봤고요 그래서 제가 이번 편을 기획했습니다 러시아제 전차들은 대체 왜 펑펑 터져나가는 걸까요? 일단 이번 우크라이나 전쟁에서 러시아군의 전차들이 터져나간 원인은 크게 세 가지입니다 첫 번째는 대전차 미사일, 두 번째는 폭격, 그리고 세 번째는 드론입니다 대전차 미사일은 전차를 잡는 미사일입니다 그럼 어떤 대전차 미사일이 쓰였길래 저렇게 러시아 전차들이 속절없이 터져나갔느냐 이제까지 쓰인 대전차 미사일 중에서 가장 실적이 좋은 걸 뽑아보자면 바로 엘로우와 제블린입니다 제블린과 엘로우는 보병 한 명에서 휴대가 가능하고 발사가 가능한 경대전차 미사일입니다 경대전차 미사일 특성상 사거리가 짧고 위력이 약하죠 같은 경대 대전차 미사일들끼리 비교하자면 제블린 대전차 미사일은 러시아제 경대전차 미사일인 메티스 M1의 관통력인 950mm보다 약간 좀 떨어집니다 일단 밝히고 들어가자면 제블린 미사일에 대해서는 당연히 성능이 탑급의 경대전차 미사일이라고 인정합니다 다만 지금 사실 말도 안 되는 수준의 실적이거든요 왜냐하면 대전차 미사일들은 여러 발을 맞춰도 무력화가 안 되는 경우가 꽤 많아요 따라서 이것은 러시아제 전차를 대상으로 쐈을 때 일어나는 일이라고 저는 이야기 드리겠습니다 제가 무슨 이야기 하려는지 감을 잡으셨나요? 제가 이야기 드리려는 거는 제블린 미사일은 100% 확률로 모든 전차를 한 번에 뚫다 해버릴 수 있는 그런 물건이 아니라는 겁니다. 아니 애시당초에 100%라는 확률은 존재하기가 어려워요. 만약에 여러분 누가 인터넷에서 세상에 있는 모든 총알을 다 막을 수 있는 방탄복입니다. 사가세요. 이런 여러분 사실 건가요? 여러분 이런 약잔수들의 농간에 속으시면 안 돼요. 경대전차 미사일 특성상 관통력은 충분히 기술의 발전으로 어느 정도 나올 수는 있어도 구경과 작용량 자체가 작기 때문에 유폭 위험 부분에 명중하거나 뚫고 들어간 메탈제트가 발탈 파트나 승무원을 맞추지 못하면 적전차를 무력화시킬 수가 없습니다. 근데 러시아제 전차들은 제블린에 복절 없이 터져나간 겁니다 이것은 제블린 특유의 비행 방식과 더불어 가지고 러시아제 전차들의 유폭 위험 부분이 너무나도 거대하기 때문입니다 왜 러시아제 전차들은 이렇게 유폭 위험 부분이 거대한 걸까 여기에 대해서 먼저 설명하고 들어가자면 러시아는 1941년부터 1945년까지 나치 독일이 쳐들어와 가지고 러시아인들 3천만 명을 죽였어요 그래서 인력난에 시달릴 수밖에 없었어요 안 그래도 냉전이 시작돼 가지고 미국과 서방에 맞서야 되는데 군대 갈 사람이 부족하니까 전차도 운영인원을 최소화하고 자동화할 필요가 있었어요 그래서 러시아제 전차에는 일찍이 자동장전 장치가 도입이 되었습니다 이 문제는 러시아제 전차를 만들 때 자동장전 장치가 125mm 해강포부터 장비가 됐거든요 근데 이 125mm라는 구경은 서방제 105mm나 120mm보다 크기 때문에 탄과 탄피를 일체형으로 만들면 은 크기가 너무 커져요 그럼 이걸 장전하려면 은 전차를 크게 설계해야 됩니다 전차를 크게 만들면 은 러시아는 물량을 중시해가지고 많이 찍어내야 되는데 비싸져서 많이 못 찍고요 드넓은 유럽 평원에서 눈에 잘 띄어요 그리고 이런 거대한 포탄을 갖다가 장전해 주려면 당연히 자동 장전기의 성능이 좋아야 되고 비용도 많이 들겠죠. 그래서 125mm 포탄을 만들 때 탄을 잘랐습니다. 탄 부분과 장약 부분을 따로따로 장전해 주게 되었어요. 근데 덕분에 러시아제 예비탄 적재가 어떤 식으로 되어 있는지 우리 한번 봅시다. 이 사진에 보면은 전차의 전투실 아래에 깔린 게 장약입니다. 즉 탄피 부분입니다. 자, 측면은 탄약이죠. 한마디로 러시아 전차 승무원들은 수많은 폭탄 뭉치들을 깔고 앉아서 사방이 폭탄으로 둘러싸인 채로 전투를 한다고 보시면 됩니다. 만약에 이곳으로 적 전차의 관통탄이나 허영자기 탄에 메탈제트가 뚫고 들어와가지고 이 탄을 건드리는 순간 망하는 거예요. 그럼 제가 만약에 적전차의 운동에너지탄이나 대전차 미사일의 성형자기탄이 전차를 때릴 경우에 유폭 위험 부분을 제가 표시해드리도록 하겠습니다. 자, 이게 러시아제 전차의 유폭 위험 부분입니다. 그나마 측면의 경우는 전차 면적 중에 40%밖에 차지 안 하고 있어서 다행이죠. 근데 전면의 경우는 애시당초에 모든 전차들은 전면이 가장 튼튼합니다. 왜냐하면 전차의 목적은 돌파에 있기 때문에 앞에서 날라오는 탄이 가장 많거든요. 게다가 러시아제 전차 특징상 전차 전면에 성형자기탄과 운동에너지탄 모두에게 효과가 있는 그런 반응 장갑들을 장비하기 때문에 전면 장갑 같은 경우에는 관통 위험성이 아주 높다고 하긴 어려워요. 근데 우리가 보통 쓰는 현궁이나 제블린 같은 경대전차 미사일들은 직선으로 날라가서 때려 박는 게 아니라 한 차례 팝업 기동으로 상공으로 솟구쳐서 적의 상부 장갑으로 내리 꽂는 방식의 탑어택을 한다는 거지. 그럼 제블린 미사일이 하늘로 솟구쳐 가지고 러시아 제전차를 내려봤습니다. 자, 상부에서 본 러시아 제전차의 유폭 위험 부분입니다. 전체 면적이 60% 가량을 차지하고 있죠. 이러니까 제블린이 대충 전차 중앙 근처에만 때려 맞아도 곧바로 러시아 제전차는 대폭 발을 일으키면서 승무원들을 하늘 멀리 사출해버리고 포탑도 하늘로 던져버리는 겁니다 물론 이 유폭 위험 부분에 맞지 않은 러시아제 전차들도 있긴 있습니다 그런데 그 전차들은 운이 정말로 좋다고 봐야죠 메탈제트의 원리에 대해서는 제가 해당 영상 카드로 띄워놨으니까 이거 보고 오시면 됩니다 그나마 러시아제 전차도 측면이나 전면에 맞아가지고 여기가 관통당하는 경우에는 그나마 살 가능성이 있어요 탄약에 명중할 경우에는 신건이 비활성화되어 있다는 가정하에 굳이 탄약 안에 들어있는 자격이 둔감 자격이 아니더라도 폭발할 가능성은 그렇게 높지 않아요 
왜냐면 자격은 앵간한 타격에도 불구하고 어느 정도 견뎌내는 능력이 있습니다. 불이 붙거나 충격이 가해져도 폭발하기보다는 느릿느릿 연소한 경우가 많아요. 따라서 포탄이 신관에 자극을 받아가지고 폭발하는 수준의 조건이 형성되지 않았으면 폭발하지 않고 그냥 불만 나고 끝날 수도 있어요. 그럼 자동 소화 시스템으로 불을 끄든지 아니면 소화기 들고 들어가지고 일일이 수동으로 제압해 주든지 하면 됩니다. 그러나 여기서 러시아군 전차병들의 희망을 아사가는 말씀을 제가 해드리겠습니다. 탄약과는 달리 탄약을 약실에서 추진시켜주는 장약은 엄청 쉽게 폭발합니다. 근데 제가 아까 전에 말씀드렸다시피 러시아제 전차의 승무원들은 자동장전장치의 장약 보관 구조상 이 장약들을 깔고 앉아서 전투해야 된다는 것을 말씀드렸죠. 그리고 이 장약은 전투실을 기준으로 원반형으로 삥 돌려가지고 눕혀져서 장비되게 되어 있습니다. 따라서 측면과 전면에서 볼 때는 피격 확률이 그렇게 높지 않아요. 자 다시 한번 위에서 바라보는 러시아 전차의 유폭 위험 부분입니다. 높여져서 원반으로 배치한 장약 배치 특성상 유폭 위험 부분 중에서 대부분을 장약이 차지하고 있죠. 만약에 제블린이 타버택을 실시해가지고 상부 장갑에 명중하면 은 탄약에 맞을 가능성이 클까요? 장약에 맞을 가능성이 클까요? 이러니까 러시아제 전차들이 제블린에 속절없이 터져나가는 겁니다. 일부 러시아제 전차에는 제블린을 어떻게 한번 막아보겠다고 전차 위 뚜껑에다가 우산처럼 슬랫 한 번을 씌우고 거기다가 반응 장갑들을 갖다 덕지덕지 붙여놓은 경우도 있습니다만 일단 제블린이 타버택을 실시해가지고 요 우산에 한번 맞았다고 칩시다. 근데 제블린은 탠덤 탄두예요. 앞에 있는 보조 탄두가 먼저 터져주면서 슬랫 한 번을 폭발 반응 장갑을 먼저 날리고 그 다음에 주 탄두가 0.0035초 뒤에 터져가지고 메탈 제트를 형성해서 내리 꽂는 방식이잖아요. 그렇다고 해서 상부 장갑이 전면 장갑처럼 튼튼해야 그것도 아니잖아요. 팬덤 탄두에 대한 설명을 해놓은 영상을 제가 카드로 띄워드릴 테니까 이거 보고 오시면 됩니다. 반대로 서방제 3세대 전차들이 제블린에 맞는다면 어떻게 될까요? 자, 가장 유명한 서방제 3세대 전차인 에이브람스 대령했습니다. 상부에서 본 유폭 위험 부분이 엄청나게 작다는 걸볼수 있죠. 그리고 이 전쟁에서 전차가 쓸모가 없어졌으니까 대전차 미사일이나 드론 도입하자고 하시는 분들도 있는데요. 전차는 예나 지금이나 어느 전장에서나 다 쓸모가 있었습니다. 그리고 전차 무용론을 주장하시는 분들 50년 전에도 있었습니다. 그러나 지금도 전차는 잘 굴러다니고 있죠. 그리고 전차는 전차만의 고유의 목적이 있기 때문에 근미래에도 도태될 일이 없을 겁니다. 지금 현재 러시아군 전차들이 대전차 미사일에 속절없이 터져나가고 그것도 탄두량이 많고 위력이 강력한 무거울 중 대전차 미사일도 아니고 위력이 약한 축에 속하는 경대전차 미사일들한테 속절없이 우르르 터져나간다는 것은 러시아군 스스로에게 문제가 많다는 것을 의미합니다. 전차가 쓸모가 없어져서가 아니라 어이가 없을 정도로 보병과 전차의 협동이 대병 협동이 제대로 이루어지지 않아서입니다. 그래서 보병이나 포병들이 사전에 대전차 미사일들을 제거하지 못했기 때문이죠. 일단 정찰이 제대로 안 되니까 야전 포병들의 화력 운영이 굉장히 저질입니다. 그래서 명중률이 낮죠. 그럼 적 대전차 미사일 사수나 진지 같은 곳을 제압을 못하는 거예요. 우리나라 같은 경우에는 야전 포병이 적의 야전 방공망과 이런 대전차 미사일 진지나 대전차 미사일 사수들을 최대한 제거하고 그 다음에 공격 헬기들이 들어가서 나머지 남아 있는 대전차 미사일 사수들을 갖다가 싸그리 쓸어버리고 그 다음에 기계화 부대가 전차의 어모하에 진격하는 게 기본이기 때문에 피해가 훨씬 덜할 겁니다. 제대로만 운영하면 말이죠. 모든 무기는 쓰는 사람에 따라 효과가 갈리는 법입니다. 전쟁은 무기가 하는 게 아니라 사람이 하는 거니까요.